എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്യൂൾസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് ചെറിയ പ്രോഗ്രാംസ് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്താണെന്നും ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് തൊട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് പഠിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിങ് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിങ് ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് എക്സ്റ്റേണൽ അഡ്രസ്സിങ് ഇൻഡെക്സ് അഡ്രസ്സിങ് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് അഡ്രസ്സിങ് മോഡിലുള്ളതാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം കാരണം ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന അഡ്രസ്സിങ് മോഡിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ചോദിക്കാം ഇത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല വേറെ മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോഴും ഈ പറയുന്ന അഡ്രസ്സിങ് മോഡ്സ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണെന്നും ഒക്കെ ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഓപ്ഷനിൽ ഇന്ന തന്നെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് ഏതാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷനകത്ത് ഒരു ഓപ്പറൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ടാകും ഒരു ഓപ്പറേഷനെ സംബന്ധിച്ച് ഓപ്പ് കോഡും ഓപ്പറൻ്റ് ഓപ്പ് കോഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ത് ഓപ്പറേഷനാണ് അത് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ആ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു ഡേറ്റ ആവശ്യമാണ് അതാണ് ഓപ്പറൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്പ് കോഡും ഉണ്ട് ഓപ്പറൻ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കുക ഇവിടെ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചേക്ക് നോക്കാം മൂവ് എ കോമ ഹാഷ് നയൻറ്റി നയൻ എച്ച് അതായത് ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ മീനിങ് ഞാൻ പറയാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് ഒരു വാല്യൂ മൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് വാല്യൂ മൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പ് കോഡിൻ്റെ പാട്ട് ഓക്കെ ഓപ്പറേഷൻ ഇനി അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് എന്താണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയണം ആ മൂവ് ചെയ്യേണ്ട സാധനമാണ് നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുക ഇവിടെ നയൻറ്റി നയൻ എച്ച് എക്സാ ഡെസിമൽ വാല്യൂ നയൻറ്റി നയൻ ആണ് അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ നയൻറ്റി നയൻ എന്നുള്ള വാല്യൂ ഞാൻ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പറഞ്ഞേക്കാണ് നയൻറ്റി നയൻ ആണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നോക്കുക അത് ഞാൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഹാഷ് സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഏത് അഡ്രസ്സിങ് മോഡാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിങ് ആണോ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതിന് മുമ്പിൽ നമ്മളൊരു ഹാഷ് സിമ്പിൾ ഇടും അപ്പോൾ നമ്മളിത് കമ്പൈലറും കൂടെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പൈലർ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വിൻഡോയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഹാഷ് സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ മൂവ് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ പറയണം നിർബന്ധമില്ല വേറെ പല ഓപ്ഷൻസിലും നമുക്കത് പറയാം നമ്മൾ വാല്യൂ പറയാതെ വാല്യൂ ഇരിക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ കാരണം മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഏതാന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് പറയാം മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെ പേര് പറയാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിങ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പറയുന്ന വാല്യൂ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ വാല്യൂ ആണ് അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കുക ഇത് പല രീതിയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇവിടെ എച്ച് ഇവിടെ സീറോ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നോർമലി കമ്പൈലറിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോർമാറ്റുകളാണ് അതായത് ബി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബൈനറിയിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെക്സാ ഡെസിമലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ
സീറോ ഫൈവ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളിങ്ങനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക ഓൾറെഡി നമ്മൾ മെമ്മറി സ്ട്രക്ചറൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റൂമായിട്ട് വിചാരിക്കാം നമ്മുടെ സാധാരണ ബിൽഡിങ്ങിലെ റൂമായിട്ട് ഓരോ റൂമിനും ഓരോ നമ്പർ ഉണ്ട് റൂം നമ്പർ ഓരോ റൂമിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് പേരെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ചെയേഴ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു ബോയ് അല്ലെങ്കിൽ ഗേളിനെ നമുക്ക് ഇരുത്താൻ പറ്റും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സിനെ ഇരുത്താം അതേപോലെ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഓരോ ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് മെമ്മറി അഡ്രസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ ലൊക്കേഷനാണ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആണ് ഇതൊരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഈ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സീറോ ഫൈവ് സീറോ സിക്സ് സീറോ സെവൻ ഇങ്ങനെ നമ്പറിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ മെമ്മറിക്കകത്ത് എന്തെങ്കിലും കണ്ടൻറ്റും ഉണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നയൻറ്റി നയൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന കുറേ വാല്യൂസും ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നോക്കുക നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മൂവ് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ ഡയറക്റ്റ്ലി അങ്ങ് പറഞ്ഞു അതാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ പക്ഷേ പറയുന്നത് സീറോ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്ക് സീറോ ഫോറിലെ വാല്യൂ മൂവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സീറോ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട് സീറോ ഫോർ അപ്പോൾ ഇത് ടു സീറോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് വാല്യൂ വെച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് വാല്യൂ ആണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നില്ല എവിടെയുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ അതായത് മെമ്മറി അഡ്രസ്സ് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കണ്ടന്റ് എന്തുവാവാം അത് നമുക്ക് അറിയില്ല ഈ പറഞ്ഞ പെർട്ടിക്കുലർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഉണ്ട് നയൻറ്റീൻ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിൻ്റെ കോപ്പി എടുത്ത് സീറോ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷനിലേക്ക് വെക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂവ് സീറോ ഫൈവ് എച്ച് കോമ സീറോ ഫോർ എച്ച് ഇനി അതേപോലെ നമുക്ക് പുഷ് സീറോ ഇ സീറോ എച്ച് ഇത് ആക്ച്വലി അക്യുമുലേറ്ററിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഇ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അക്യുമുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രജിസ്റ്ററിൻ്റെ എസ് എഫ് ആറിലെ അഡ്രസ്സ് ആണ് ഇ സീറോ അപ്പോൾ യൂഷ്വലി ഇതിൽ കൺഫ്യൂസ് ആവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ആൽഫബെറ്റ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് ഒരു സീറോ കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സീറോ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സീറോ ഉള്ളൂ പക്ഷെ കമ്പൈലറിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആൽഫബെറ്റിന് മുമ്പ് ഒരു സീറോ വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ആൽഫബെറ്റ് ആയിട്ട് അഡ്രസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളു അപ്പോൾ അതും കൺഫ്യൂസ് ആവരുത് ഇത് ഇ സീറോ എച്ച് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റിയും ഡയറക്റ്റും തമ്മിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഹാഷ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് ആണ് അപ്പോൾ അഡ്രസ്സ് മെമ്മറി അഡ്രസ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാല്യൂ അല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മെമ്മറി അഡ്രസ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഉള്ള ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് അത് ഇൻറ്റേണൽ റാം സീറോ സീറോ തൊട്ട് സെവൻ എഫ് വരെയുള്ള ലൊക്കേഷനും എസ് എഫ് ആർ ലൊക്കേഷൻ അതായത് എയ്റ്റ് സീറോ തൊട്ട് എഫ് എഫ് വരെയുള്ള ലൊക്കേഷൻസും ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം ചില സ്ഥലങ്ങൾ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് എവിടേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻറ്റേണൽ റാമിൽ ലോവർ ലൊക്കേഷനിലും ഹയർ ലൊക്കേഷനിലും എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ കേട്ടോ കാരണം അതിൻ്റെ വേറെ വേർഷൻസ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് ടു ഒക്കെ വരുമ്പോൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് എടുത്ത് പറയുന്നത് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആണ്ട് കാരണം വാല്യൂസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിങ് മോഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിന് ഒരു റൂം നമ്പർ ഉണ്ട് ആ റൂം നമ്പർ പോലെ തന്നെ ആ റൂമിന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു നെയിം വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം നമുക്കറിയാം ഓഫീസിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഡെസ്റ്റിനേഷനുള്ളവർക്കും ഓരോ
സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പക്ഷേ നമുക്ക് ആർ ടു ആർ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ചൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ബാങ്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആർ സീറോ ടു ആർ സെവൻ എന്നുള്ള നെയിം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം രജിസ്റ്റേഴ്സിന് പിന്നെ അക്യൂമുലേറ്റർ ഡി രജിസ്റ്റർ അതൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നെയിംസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പ്രോഗ്രാമിന് ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ്ങിൽ പറയുന്ന കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കാം എങ്കിലും ഞാനിപ്പോൾ പറയാം ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ്ങിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നോക്കുക മെമ്മറിയിൽ റാമിൽ സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ റാം ആണ് ഇൻറ്റേണൽ റാം സീറോ സീറോ തൊട്ട് സെവൻ എഫ് വരെയുള്ള ലൊക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂവ് എ കോമ അറ്റ് ആർ സീറോ ഈ അറ്റ് സിമ്പിൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പോഴേ മനസ്സിലാവും അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഫോം ആണ് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ ആർ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്റർ ഇതാണ് ഇത് ആർ വൺ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ടു എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് സീറോ വൺ എച്ച് ഇത് റാമിൽ സീറോ 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 വൺ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയി പോയി ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷൻ കൂടി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ സീറോ സീറോയിലെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ടു എച്ച് ആണ് അപ്പോൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വെച്ചാൽ മൂ എ കോമ അറ്റ് ആർ സീറോ ആർ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിൽ ആർ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്റർ ഇതാണ് അവിടെ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് എന്താണ് ട്വൻറ്റി ടു ആ ട്വൻറ്റി ടു ആക്ച്വലി ഒരു അഡ്രസ് ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടുവിൽ പോയി നോക്കുക ട്വൻറ്റി ടുവിലൊരു കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് മേ ബി ഫോർട്ടി ടു ഇപ്പോൾ നോക്കുക ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അഡ്രസ് പറയാണ് നേരത്തെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അഡ്രസ് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അഡ്രസ് പറയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻറ്റ് പറയാണ് നോക്കുക കണ്ടൻറ്റ് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിൽ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് അത് ട്വൻറ്റി ടു ആണ് ആ ട്വൻറ്റി ടുവിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ആർ സീറോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക പോയിൻ്ററിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സി ഒക്കെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോയിൻ്ററിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ആർ സീറോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുക കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ആർ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ടുവിലെ കണ്ടൻറ്റ് ഓക്കെ അതാണ് അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കോഡ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ അഡ്രസ്സുകളും വേണേൽ മാറ്റുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുമ്പോഴും പ്രശ്നമാണ് ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അഡ്രസ്സ് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡ്രസ്സും മാറ്റാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഇനിയുള്ളത് എക്സ്റ്റേണൽ അഡ്രസ്സിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളിൻ്റെ മെമ്മറി ഓർഗനൈസേഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇൻറ്റേണലി മെമ്മറി ഉണ്ട് എക്സ്റ്റേണലി വേണമെങ്കിലും റാം കണക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻറ്റേണലി ഉള്ള വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈറ്റ് അല്ലാതെ എക്സ്റ്റേണലി നമുക്കൊരു സിക്സ്റ്റി ഫോർ കെയും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ കെ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സിക്സ്റ്റി ഫോർ കെ മെമ്മറി അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ കെ മെമ്മറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ 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 തൊട്ട് എഫ് 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 വരെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊരു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് വാല്യൂ ആണ് ഈ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ആണ് പറഞ്ഞത് ആ അഡ്രസ്സിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഈ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ്സ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡി പി ടി ആർ എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്റർ വേണം സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ വേണം അപ്പോൾ നോക്കുക ഇതിനകത്തൊരു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിമ്പിളും കൂടി ഉണ്ട് എന്താ മൂവ് എക്സ് എക്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ്സിംഗ് മോ
ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ മെമ്മറി റാം മെമ്മറിയാണ് റാം അല്ലാതെ നമുക്ക് റോം പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി പ്രോഗ്രാം മെമ്മറിയിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പ്രോഗ്രാമാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക പക്ഷെ നമുക്ക് ചില കേസസിൽ നമ്മൾ ചില ഡാറ്റയും കൂടെ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ പാസ്വേഡ് പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പാസ്വേഡാണ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ പാസ്വേഡിൻ്റെ ഡേറ്റ അത് പവർ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ചില ടേബിളുകൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി നമുക്ക് ആ വാല്യൂ ആക്സസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് മൂസി അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറിയുടെ അഡ്രസ്സും നമുക്കറിയാം സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ഉണ്ട് ആ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ്സ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് അതായത് എ പ്ലസ് ഡി പി ടി ആർ ഡി പി ടി ആറിലെ വാല്യൂ എയുടെ വാല്യൂ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന അഡ്രസ്സിലെ കണ്ടൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് മീനിങ് എ എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഡി പി ടി ആർ എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ രണ്ടിലും എന്തൊക്കെയോ വാല്യൂ ഉണ്ട് ആ രണ്ട് വാല്യൂ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും അവിടുത്തെ കണ്ടൻറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അക്യുമുലേറ്ററിലെ വാല്യൂ വണ്ണും ഡി പി ടി ആറിലെ വാല്യൂ തൗസൻഡ് വരുന്നു വിചാരിക്കും അപ്പോൾ തൗസൻഡ് പ്ലസ് വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ മേ ബി ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് പറയുന്നൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ആ ട്വൻറ്റി ടു അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അതാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മീനിങ് അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ റോം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റേണൽ റോമിലെ കണ്ടൻറ്റ് എക്സ് അപ്പോൾ മൂവ് സിയും കൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് മൂവ് സി പിന്നെ എ പ്ലസ് അല്ല ഇൻഡെക്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ് എ പ്ലസ് സംതിങ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രജിസ്റ്റർ പ്ലസ് ഒരു രജിസ്റ്റർ അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് അഡ്രസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ച് എ പ്ലസ് ഡി പി ടി ആർ എന്നും എ പ്ലസ് പി സി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ അത് നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഇതാണ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് അഡ്രസ്സിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അഡ്രസ്സിങ് മോഡ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിലുള്ള അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് പറഞ്ഞു ഹാഷ് നമ്പർ ഉണ്ട് ഹാഷ് ഇല്ലാതെ വരുന്ന ഡയറക്റ്റ് മെമ്മറി ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് എന്നുള്ള പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് സാറിനെ തെറ്റിപ്പ് പറയേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് വെച്ച് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അഡ്രസ്സ് ആണ് പറയുന്നത് വാല്യൂ അല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് പറഞ്ഞു പിന്നെ രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് പറഞ്ഞു പിന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറിയും ഇൻറ്റേണൽ സോറി എക്സ്റ്റേണൽ റാമും പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡും കൂടെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതാണ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത സെഷനിലോട്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം താങ്ക് യു